Useme na moyo wangu nifundishe Bwana nongoneza kwa upole nijue sheria niweze kuyakubali mafundisho yako Napenda kuwakaribisha sana wale ambao tunazidi kujoin katika vipindi vyetu siku huu wa leo tunawakumbusha tu tuendelee mute mic zetu paka pale ambapo labda utahitajika kushiriki namna moja ama nyingine basi utaweza kuruhusu mic yako ili kuweza kuleta usikivu katika vipindi vyetu tunawakaribisha sana katikati ya dunia ambapo imekuwa imekumbwa na magonjwa katikati ya dunia ambayo imechanganyikiwa sisi tunapata nafasi kama hizi basi ni jambo la pekee sana na sifa na utukufu tunamrudishia yeye Kristo na kwa wakati huu napenda kumkaribisha tutakuwa na kipindi kifupi kidogo cha uimbaji kabla ya presentation lakini pia tutakuwa tuna poem ambayo imeandaliwa kabla ya msemaji na presentation yetu jioni ya leo basi kwa wakati huu napenda kumkaribisha kaka Andrew kaka Andrew Nick ni mmoja kati ya wanafunzi wanaopatikana katika chuo cha usimamizi wa fedha pale FM atakwenda kutubariki na wimbo mmoja ambao kwa namna moja ama nyingine utaweza kutufungulia kipindi chetu cha uimbaji jioni hii ya leo karibu sana kaka Andrew nafikiri unanipata nakupata karibu sana nakupata okay asante nenda kwenda kuimba wimbo mmoja huzuni yesota sababu ya dhambi zangu na we kama chosi alibeba msalaba ulio msito iliyokoe nafsi yangu mimi na we kwa huzuni Yesu alikwea mlima kokota sababu ya dhambi zangu na we kwa machozi alibeba msalaba Uliyo mzito ili yaokoe na yangu mimi mzito ili yaokoe nafsi yangu mimi fundi isho kubwa kafara yake huzima ulikote kisa cha ukombozi kafara yake huzima wangu binawe wana wake walipiga vifua gao kwa uchungu kuona moko Sorry naona mtandao ulisikia. Basi naona kaka Endo alikuwa mahali ambapo mtandao kidogo unasumbua. 
Lakini nafikiri tuna tunaendelea na vipindi vyetu. Tulikuwa naye katika ratiba kaka Daniel Magomere ambaye kaka Daniel Magomere ni mgeni wetu katika vipindi vyetu usiku huwa leo. Kaka Daniel Magomere pia atakwenda kutubariki na wimbo mmoja. Na fikiri Magomere unatupata Yaani nawapata vizuri kabisa. Sawa, wakati kaka Daniel Magomere anakwenda kuimba, nawakumbusha tu kama upo katika eneo ambalo tunaweza tukakuona, tuka basi turuhusu video zetu ili tuweze kushiriki mibaraka hii yote kwa pamoja. Wale wote ambao tunaenda kujoin, pia tunaomba usikivu ikiwa ni pamoja na kumute microphone zetu ili tuweze kushiriki wote kwa pamoja basi kaka Daniel Magomere karibu sana Asante nitakwenda uh, kuimba wimbo mmoja ambao una unaitwa pambano kati ya wema au wovu uh. Kila siku linazidi kushamiri na kila mmoja wetu anahusika Majeshi ya shetani yanapambana kuwashikilia watu wengi dhambini yumkini na walio wate ule Mungunae kwa upendo anasi Wanangu wewe achana na dunia Sauti ya keni na isikia Uwa muzi na oni meshafanya Waku achana na mambo ya dunia Nime mwomba nishike mko Badiliko lina anza hapa tulipo Usisubi riba dae utaju utakilio Ufame wa mungu Uka uko usa Uka juti ya tama uzako Yesu anasema Joni wote msumbukao Na mimi tawapundisha Badiliko lina anza hapa tulipo Sisumi riba dae utani ya kilio Tavia Chia Moyoni, 
kwa sababu ni aibu kuvisema kila siku avifanya siri Mungu anapopima mawazo yetu au ni mwenye bidii kutafuta awezae sema na mpenda Usipumbazwe na raha za dunia hakuna aliyewahi kushiba mbe Yesu na fusi atawale Barili kolina za hapa tulipo Usisubiri baadaye utajuta kilio Falme wa Mungu uka uko usa ukajuti atama zako Yesu anasema joni wote msunguka na mimi nawapunguzisha Badiliko linaanza hapa tulipo Usisubiri baadaye utajuta kilio Wame wa Mungu uka ukosa ukajuti atama zako Yesu anasema joni wote msumbuka na mimi tawakufunzisha Yesu anasema joni wote msumbuka na mimi tawakufunzisha Amina. Amina, Amina. Amen, 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 amen. <laughs> Amina. Ndio basi kwa wakati huu napenda kukaribisha session ya poem. Uh, kuna poem ambayo imeandaliwa basi poem hii itakwenda kuwa presented na dada Faraja. Dada Faraja kama upo karibu sana ni wakati wako kuweza kuwasilisha poem. Bwana mwema. Wakati wote. Wakati wote. Wakati wote. Bwana ni mwema. Kama tutaweza kuruhusu video zetu itakuwa vizuri sana. Kuna poem nilikuwa nimeandika. Nilikuwa nimeandika. Kajibu sisi sote hizo kwamba kifupi inahusu maisha ya vijana. Uh, kuna wakati vijana tumekuwa tukiishi maisha tofauti aidha ni mazuri au ni maisha mabaya au ni kawaida na kuna wakati mwingine tumekuwa labda na misongo ya mawazo katika maisha tunaoishi hasa nime nimejikita katika wanafunzi wale wa vio vijana katika hiyo age katika hicho kipindi kwamba kuna wakati tunakuwa na mawazo maybe ya kimaisha tunafikiria tuna changamoto mbalimbali huenda namna jinsi watu wanavyokuchukulia huenda ni maisha yako yatakuwaaje tunaanza kuhusu mambo ya jayo au unaogopa kitu fulani kisi kutokee ya yeah. kiujumla lakini zaidi ya hayo yote na 
baada ya hayo yote au hayo yote yanapokuwa yanaendelea kutokea tunajisahau kwamba Mungu yupo ambaye anaweza kutusaidia katika kila jambo ambaye anaweza kutusaidia ni kipi tuna kufanya kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye na ya sasa tumejikita zaidi labda kuangalia jinsi watu wengine wanatunaje au kutaka tu kuwa na furaha wakati wote kwa hivyo ipo hiyo inatufundisha kwamba tusisahau katika maisha tunayoishi kila siku na katika kila jambo tunalolifanya kwamba Mungu yupo pamoja nasi hata kama tunaogopa wakati fulani kwenda jambo bali linaweza kutokea au ni jinsi gani watu wanaweza kukuchukulia kwa namna wewe ulivyo tunasahau kwamba Mungu yupo kwa hivyo tunaposikiliza hii poem tukumbuke kwamba Mungu yupo pamoja na sisi na haizi kutuacha katika maisha yetu naomba aliyejenda kwa ajili ya ku present the poem yani kuweka katika screen kitten can please naomba uweke screen Young adult, you look stunning. You sing dance. Everyone adores you. Who else like you? You live your life story to the fullness. Everything is delightful to you. Apparently, any commoner would love the life you're experiencing. But life is not the same always. Time goes past and things with how do you spend your time quest yourself young adult entirely i see you trying stressful do you hold inside any difference of opinion like what will my time to come be like will i bring home the better or worse yes Your greatest worry is having bad fate happen to you. You wish redeeming days never end for you. And when those days are gone, when you break down, you feel drowned into deep, heavy waters of the sea. Soon you're losing hope because your breath is fading. Wake up. The only one to be the future. Remember, the only time is now. Does it bother you how people define you? How is it economically, socially, physiologically, or spiritually? Are you embarrassed or proud of the period you're living? Remember, the only time to fix this is now. Young adult, as all this proceeds, set God first in all states of concern. Think back to go low on your human knees. Cry out all the hassles that makes you displeased. Remember, God is forever here for you. Asante ni kwa kusikiliza na Mungu abariki. Amen. 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 Asante sana. Very much. Asante sana kwa poem hiyo na kwa wakati huu napenda pia kumkaribisha sasa kaka Daniel Magomele kwa wimbo mmoja. Baada ya wimbo huu mwinjilisti wetu atakwenda kusimama na atakwenda kutoa presentation ambayo tumekuwa tukiadvertise kwa wiki hii ambayo inasema the science of redemption mjilisti petro tumaini atakwenda kutuletea presentation hiyo na nina imani kubwa sana katika series za intensive bible study intensive bible studying tunapata mambo mbalimbali na kwa, kwa, kwa kweli tunabarikiwa sana na vipindi hivi na tunabarikiwa sana na program hizi ambazo tunakuwa tukiziendesha na mwinjilisti wetu yuko tayari yuko pamoja nasi baada ya wimbo wa kaka Daniel Magomele basi mwinjilisti Petro Tumaini atakwenda 
kushiriki nasi katika presentation hiyo ni waombe tu tuendelee kwa wasikivu karibu sana Kama yule mwanamke kisimani Ni tafuta kuona Kasi kia sauti yake Kunywe maji usipate kiu Jaza sasa kikombe changu Ni unyeshe ni sipate kiu Nitakula mkate wa uzima Jaza kikombe changu e bwana Mambo ya kikusonga jo kwa Yesu Usije ukaona njaa mkozi atakusikia nyenyekea atakuokoa jaza sasa jaza sasa kikombe changu Ninyo she ni sipate kiu nitakula kate wa uzima jaza kikombe changu e bwana jaza sasa Kikombe changu Ninyweshe Nisipate kiku Nitakula Kate wa uzima Gaza kikombe changu e bwana Nitakula mkate wa uzima Jaza kikombe jangu e bwana Jaza kiko Mina. mechangu e bwana Amina, amina sana Basi kwa wakati huu, mwenjilisti wetu Petro Tumaini tuko nae Tayari kwa jili ya presentation yetu Usiku huwa leo Mjilisti karibu sana ni wakati wako. Kama mjilisti atakuwa memaliza presentation yake, ataruhusu kama kutakuwa na maswali na vitu vingine, basi ataona ye mwenye kwa ekima yake kipi, kitaendelea. Karibu sana mjilisti. Microphone, mume mute. Na amini, na amini manisikia sasa. Ndiyo, hapa tunakusikia vizuri sana, karibu sana. Oo.
sana. Basi ni walike wote ambao mmefanikiwa Nduria toe shukika pamoja nanyi katika kipindi hiki cha leo tutakuwa pamoja katika somo uh, lenye kichwa kinachosema the science of redemption the science of redemption ni somo la muhimu sana kwa sababu ni, ni kitu gani tunachohitaji zaidi ya ukombozi hakuna uh, kitu cha muhimu tunachohitaji katika maisha zaidi ya ukombozi na kati ya masomo ambayo ni ya muhimu sana kuweza kujua ni ni, 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 ni ni somo hili ni namna gani ukombozi wetu unakamilishwa uh, mpaka tufikie hatua ya kuweza kutoka katika utumwa wa dhambi tulionao na tufikie katika hali ya kuwa huru na hii ndio sababu basi katika usiku wa leo tutakuwa na somo hili lenye kichwa kinachosema science ya ukombozi sayansi ya ukombozi uh, naomba naomba hosti aniruhusu niweze kushare kushare powerpoint hapo na powerpoint presentation ambayo nikiishare nadhani itakuwa ni njema zaidi okay na shukuru sana na shukuru sana Right nadhani mnaipata screen yangu vizuri hapo. Ya hilo ndilo somo letu sayansi ya ukombozi. Kwa wale ambao watakuwa na maswali watapenda tuwasiliane na namba zangu za simu ni hizo hapo. Ninapatikana mkoa wa Iringa. Currently kwa sasa niko Dar es Salaam nimekuja kwa huduma ya medical missionary kidogo kwa mtakuwa kwa kadhaa. Uh, ni, ni nianze kwa kusema Somo hili linapatikana katika mtandao wa YouTube. Ukiingia katika mtandao wa YouTube, mtandao wa YouTube uka, ukaandika Petro Tumaini, ukaandika Petro, Petro Tumaini utakutana na channel yangu hapo. Uh, Nimeposti masomo kadhaa baada ya kuweza kuona umuhimu wake nimeaposti masomo hayo uh, katika mtandao wa YouTube. Kwa hiyo wale watakaofanikiwa kuingia watakutana na masomo hayo nimeweza kuyashare hapo kwa ajili ya faida yetu sote. Kwa hiyo unaweza ukaingia uka subscribe. Basi twende moja kwa moja kwenye somo letu sayansi ya ukombozi. Sasa uh, nimependa tuweze kwa kuanza kuangalia uh, tuanze kuangalia definition au maana ya neno ukombozi ni nini. Sasa uh, nimejaribu kuweza kuangalia Na anaendelea this world similar similar saving saving freeing from sin vindication absolution. Kwa hiyo hayo ni maelezo ambayo yanaelezewa na mtandao. Anyway nikakutana na na, na hii definition nyingine ambayo nayo ni ni ya muhimu sana ambayo inaenda kwenye root kwenye mzizi wa uelewa wetu wengi kuhusiana na swala la ukombozi. Nayo na inasema the state of being kept from evil or improving morally. Sasa hapa tunakutana na vitu viwili. Maelezo ya kwanza yanaweza yakawa na usahihi kwa sehemu kubwa, lakini hapa kuna usahihi na kwa upande hii definition inatoa maelezo yasiyo sahihi. 
kwanza anasema kuwekwa mbali kept from evil naamini anamaanisha kwamba uh, kuwekwa mbali na dhambi lakini pia hiyo ni american dictionary anasema improving morally sasa hapa ndio kwenye tatizo wengi wanadhani kwamba wakifanya maboresho ya nje maboresho ya kimaadili let's say alikuwa ni mzinzi na akaacha uzinzi ili hali bado anatamani katika akili yake lakini kwa sababu tu amejilinda kutoka katika kile kitendo yani huyu mtu anaangalia kile kitendo badala ya kuiangalia ile dhambi yenyewe na mahali ilipojikita tutaangalia vizuri tunapoangalia science ya ukombozi kwa hiyo watu wanadhani kuboresha maisha ya kimaadili ni ukombozi sasa tukiangalia katika amri kumi kuna amri to dili na vertical relationship uhusiano wetu moja kwa moja na Mungu lakini tukija amri zinazofuata kuanzia ya tano hadi ya kumi ni uhusiano wa mwanadamu na mwanadamu sasa tunaweza tuka tunaweza tukashika amri zote uh, almost zote sio zote amri tisa mechanically tunaweza tukazishika naomba unizingatie nasema mechanically yani kimwili kimatendo tunaweza tukashika amri ya kwanza mpaka ya tisa na watu wote wakatuona sisi ni wanadini lakini kimsingi sio wanadini ni wastaarabu na huyu mtu ambaye ni mstaarabu uh, ndiye ndiye mtu ambaye hii definition inamhesabia kwamba amekombolewa kwa hiyo kwa maana ya definition hii basi mtu ambaye kimaadili anaonekana tu yuko sawa haijalishi moyoni kwake kuna nini lakini anaishi vizuri na wengine anaonekana huyu amekombolewa lakini hapa kuna shida ukombozi ni zaidi ya kuweza kurekebisha uh, mazingira tu yale ya nje sasa uh, kuna, 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 kuna imani ya waislamu waislamu wanaamini kwamba ukombozi ni kuwa muislamu kwamba mtu akisha kuwa Muislam na akiamini dini ya Kiislam basi huyo amekwisha kukombolewa. Sasa hatuna haja ya kuweza kuingia ndani sana katika hayo. Napenda tuweze kuangalia kitabu cha Waefeso moja na lile fungu la saba. Waefeso moja uh, lile fungu la saba. Sasa unaweza ukafungua hata Biblia yako ya Kiswahili hapo nitasoma mafungu yote maana najua hii lugha ilikuja na meli kuna ambao wana enjoy wakisoma Kiingereza lakini kuna ambao wana enjoy zaidi wakisikia kwa Kiswahili dhumuni sote tuweze kuelewana anasema in him we have redemption in accordance with wish in accordance with wishes of the love shed biblia christ we have redemption nifungu ambalo linatajia neno inatua kupitia redemption ile fungu la sabu waefeso moja sorry nimechanganya nikafungua wagaratia waefeso moja fungu la saba maandiko matakatifu yanasema katika yeye kwa damu yake tunao ukombozi wetu ha anasema katika yeye huyo ni kwa damu yake msamaha masamaha ya yake nao 
katika ndio fungu hizo swali ni hii ya neno ukombozi Wagalatia moja Sorry naona mtandao ulikuwa ume escape fungu la nne Wagalatia moja na lile fungu la nne inatupatia maana ya kina zaidi Wagalatia moja nne inasema who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba there is somebody when we reach the point that we were in deep bondage of sin we were not able to save ourselves nobody was able to rescue himself then somebody came here for our rescue to redeem us to rescue us who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age according to the will of our god and father kwa kiswahili anasema kwamba ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu sasa nina 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 ninapenda kusoma biblia ya kiswahili na biblia ya kiingereza kwa sababu unaposoma kuna vitu fulani unavipata vya ziada hapa ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa kama alivyopenda Mungu baba yetu kwa hiyo biblia ina, inatuambia kwamba kumbe ukombozi ni kutolewa kutoka mahali fulani kutoka wapi anasema kutoka katika dunia hii mbovu iliyopo sasa kwa kiingereza kaeleza vizuri zaidi anasema kutukomboa kutoka katika kizazi cha sasa cha dhambi present cha dhambi sasa swali ni hili neno ukombozi linamaanisha nini sasa nilikuwa ninaangalia uh, kwenye hii kamusi ya lugha ya asili inatupatia maana nzuri maana ya ukombozi uh, anasema uh, the act ransom in full example figuratively redance or especially christian salvation kuna neno analitaja hapa ambalo ninalipenda deliverance na ndilo neno ambalo tutaliangalia leo kwa kina zaidi nini maana ya kuwa delivered what is the meaning of this deliverance uelewa wetu wa neno hili utatabiri kiwango cha ukombozi ambao Kristo ataufanya ndani yetu kama unaelewa ukombozi kama swala la kuwa na maadili mema utaishia kuwa na maadili mema lakini bado hauwezi ukakombolewa kwa sababu wapo watu wengi ambao wana maadili mema kama American Dictionary ilivyosema lakini in real sense they, they, they are not they, they have not been redempted they have not been rescued sasa twende kwenye fungu kiini ambalo ninapenda sana kulitumia kwa sababu katika uzoefu wangu wa Kikristo uelewa wangu wa fungu hili warumi moja fungu la sita umenisaidia sana na umenibadilisha pakubwa a mabadiliko ambayo hayakuwa kutokea kwa kipindi kirefu ni kuhubiri kwenye effort miaka ya 2007 2008 na nimekuja kulielewa hili fungu miaka miwili mitatu iliyopita ndio nikaanza kulichunguza hili somo kwa kina ambayo ninaileta uh, mbele yenu siku ya leo sasa 
Warumi kitabu cha Warumi kwanza ukikifuatilia kwenye SDA Bible Commentary anazungumzia theme I like the theme of book uh, of the book of Romans Actually it's one among my favorite books and I recommend it to you uh, kwa wale ambao hawajafanikiwa kufuatilia kitabu cha Warumi ninawashauri muanze kuweza kukifuatilia kitabu hiki cha Warumi sasa ukienda kwenye theme ukisoma SD Bible commentary theme anasema the theme of the epistle the epistle of Paul to Romans the theme of the epistle is the universal sinfulness of man and the universal grace of God in providing a way by which sinners may be not only pardoned but also restored to perfection and holiness naomba ni tafsiri kwa Kiswahili anasema maudhui ya waraka anasema ni hali ya dhambi katika dunia nzima hali ya mwanadamu ya dhambi katika dunia nzima na neema iliyo sambazwa katika dunia nzima neema ya Mungu katika kutoa njia ambayo kwa hiyo wadhambi wanaweza si tu kusamehewa bali kurejeshwa katika ukamilifu Now we, we have two things. Jambo la kwanza tuna forgiveness, msamaa wa dhambi. Jambo la pili tuna restoration to perfection and holiness. Kwa hiyo tunapozungumzia mtu ambaye amekombolewa, ni mtu ambaye si tu kwamba amesamehewa dhambi, bali ni mtu ambaye ameokolewa, amerejeshwa katika utakatifu what does it mean to be restored in perfection anapozungumza restoration katika perfection anazungumza ni perfection ambayo kwa asili Mungu alituumba nayo alimuumba alimpatia Adam na Eva kabla ya dhambi kuingia na baada ya dhambi kuingia everybody is lost na hiki ndicho kinachozungumziwa na Warumi sura ya tatu. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na Warumi sura ya tano inaelezea kwa kwa mtu mmoja dhambi iliingia na kwa hivyo dhambi ikatawala kwa watu wote na hivyo wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa naomba ni, niweze kuzungumzia kitu hapa uh, kabla sija songa mbele Unaposoma kitabu cha Zaburi, unaposoma kitabu cha Zaburi sura ya msina moja, hiyo haipo hapo. By the way, unaweza ukaiandika. Zaburi ya msini na moja, fungu la kwanza na la pili, anazungumzia three dimensions of sin. Kuna three dimensions of sin, alafu kuna three categories of sin. Kwa hiyo, kuna dhana kubwa tatu kuhusiana na dhambi. Alafu kuna we, we may not cover nizie, daime, eh, eh, nizungumzie dhana tatu za dhambi. Warumi ya msina moja uh, fungu la pili. Na tatu angalie uh, anachomaanisha kusema kukombolewa, kukombolewa kutoka katika dhambi na kurejeshwa katika ukamilifu. Dhana tatu za dhambi zinaelezewa katika Zaburi ya msina moja fungu la pili anasema Unioshe kabisa uovu wangu. Kwa hiyo dhana ya kwanza ya dhambi ni uovu. Alafu anasema unitakase dhambi zangu. Dhana ya pili ya dhambi ni dhambi. Alafu jambo la tatu, maana nimeyajua mimi makosa yangu. So we have three things. Tuna vitu vitatu hapa. Kitu cha kwanza tuna uovu, kitu cha pili tuna dhambi, kitu cha tatu tuna makosa. So we have evil, 
we have transgression, we have evil, we have transgression, and we have sin. Na hicho, nicho kinacho zungumzwa katika dani ya lisura ya tisa. Na mba niweze kuisoma na hapo. Dani ya lisura ya tisa, ni muhimu tuweze kuelewa hizi dhana ili, ili tujue namna kristo anavyoweza kushugulikia dhambi katika maisha yetu. Uh, Danieli Danieli sura ya tisa na lile fungu la 24. Sasa watu watasema ehe tunaanza kurudi kwenye mambo ya unabii. No, hatuangalii unabii hapa. Hapa ninaangalia kitu kilichokuja kufanywa na Kristo kama kilivyotabiriwa katika unabii wa siku 2023. Uh, Daniel 9 fungu 24 anasema muda wa majuma sabini umeamriwa juu ya watu wako sitazungumzia majuma hayo sabini na juu ya mji wako mtakatifu ili kukomesha namba moja makosa namba mbili na kuishiriza dhambi na tatu kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu kwa hiyo kuna kukomesha makosa kuna kuishiriza dhambi kuna kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. Kwa hiyo anaelezea dhana zile zile, anasema Kristo alikuja kwa ajili ya kushughulika na dhana zo, na dhambi katika dhana zote tatu. Sasa swali ni hili, nini maana ya uovu? Tukielewa uovu, tutaelewa dhambi ni nini, tutaelewa makosa ni nini? Turudi katika kitabu cha Zaburi sura ya na moja, inatupatia majibu. Zaburi ya na moja, lile fungu la pili Anasema unionje kabisa uovu wangu. Swali letu la kwanza ni hili. Uovu ni nini? Uovu ni nini? Lazima tuzingatie. Angesema tu dhambi kwa ujumla lakini karudia mara tatu na kule mara tatu. Kwa hiyo haya yana maana tatu tofauti. Ni dhana tatu tofauti. Nini maana ya neno uovu? Fungu la tano inatuelezea maana ya uovu. Zaburi ya msila moja. Tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Na leo ndio tunashughulika hali ya uovu wa mwanadamu na kina chake ni kwa namna gani mwanadamu ni muovu na nini maana ya kuwa muovu sasa biblia inasema kwamba uovu ni asili ambayo tunazaliwa nayo tunazaliwa nayo tangu lini warumi sura ya tano inatupatia jibu warumi sura ya tano Naomba uweze kunisikiliza kwa makini maana tunaangalia somo ambalo ni wakina. naomba uweze kuenda. Niombea linahitaji uelewa makini na uelewa wakina. Warumi sura ya tano fungu ni hamsini, hamsina moja Zaburi ya hamsina moja tano tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu mama yangu alinichukua niimba hatiani kwa hiyo anapozungumzia uovu ni asili tunayezaliwa na ipata wapi warumi tano ya dhambi au mauti wote wa biblia na insipo kunisikiliza kwa makini principle hii ninaenda kuzungumza mungu anasema baada ya kumuumba adam na eva anasema be fruitful and multiply zaeni mkaongezeke oho kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu na uwezo wa kuzaa. Na unaposoma kitabu cha mwanzo sura ya tatu na mwanzo sura ya nne pale mwanzoni na mwanzo sura ya tano inasema Adamu akamzaa mwana kwa mfano wake. Sasa naomba niweze kuelezea hii briefly nikikimbizana na muda nilio nao ili at least kiwezekana dakika kumi za mwisho ziwe za masuala
Adam na Eva waliumzwa sura ya wote wawili yaliyo hai kilicho Sorry naona sauti ilikata uh, sijui mli ni ketchup sehemu gani ambayo niliishia basi ngoja niweze kuendelea kwa hiyo mwanzo sura ya tatu dhambi inaingia baada ya dhambi kuweza kuingia wanasikia sauti ya Mungu ikipunga katika bustani baada ya kusikia sauti ya Mungu Adam na hao wanakimbia Adam wanaulizwa wanasema tumejitambua kuwa tu uchi. Kwa nini wako uchi? Utukufu wa Mungu umetoweka. Kwa nini umetoweka wametenda dhambi? Kwa hiyo baada ya mwanadamu kutenda dhambi, asili yake ikabadilika kutoka katika asili ya kuwa mtakatifu akawa na asili ya uovu. What does it mean? Kabla ya dhambi kuingia, Adam alinia, alifikiria, alipenda sawa sawa na Mungu anavyopenda. Baada ya dhambi kuingia, Adam na Eva wakaanza kunia na kukusudia na kufikiria na kuwa na mielekeo sawa sawa na shetani. Na baada ya dhambi kuingia, Adam na Eva wakawa wamejiuza katika utumwa wa shetani, utumwa wa dhambi. Natokea hapo ile mbegu ikaharibika. Sidi ikawa corrupted. Mungu alisema be fruitful and multiply. Dhumuni la Mungu ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni Adam na Eva ku replicate, ku duplicate image ya Mungu. Hiyo ndiyo sababu ya mwanadamu kuweza kuumbwa. Na baada ya dhambi kuweza kuingia, mwanadamu baadaye ya ku multiply na mfano wa Mungu tani badala ya kuwa image na hicho ndicho ambacho Zaburi anazungumza anasema ni asili ya uovu ndio maana ya neno uovu kwa hiyo neno uovu inamaanisha kwamba ni asili ambayo tuliinherit kutoka kwa Adam na Eva baada ya dhambi kuingia kama tulivyosoma katika kitabu cha Warumi sasa that is the universal problem dhambi ndio tatizo la msingi katika matatizo yote yaliyo hata hii coronavirus covid 19 ambayo imekuja the problem is sin ukisoma kitabu cha matukio ya siku za mwisho inaeleza vizuri katika sura ya kwanza hata kwenye introduction ukisoma kitabu cha pambano kuu inaeleza vizuri kwamba kwa sababu ya kupanda kwa kiwango cha maovu majanga na hukumu za Mungu zitaanza kushuka na moja wapo ni majanga ya magonjwa sio mada yetu ya leo ninachotaka kusema ni kwamba dhambi imekuwa ni asili ya mwanadamu kiasi kwamba mahali popote mwanadamu alipo na dhambi ipo you cannot separate man from sin hauwezi ukamtenganisha mwanadamu na dhambi na hili ndio lilikuwa tatizo la Mungu sasa Mungu anashughulika vipi ndio tunaangalia patri tunaangalia sehemu siku ya leo warumi moja fungu la 16 inatuambia Paulo anasema kwa maana sionei haya injili Kwa nini Paulo anasema sionei haya injili Paul was considered an apostate person Paulo alikuwa anachukuliwa na Wayahudi kwamba ni mwasi na sasa ikafikia hatua akakutana na hii injili na baada ya kuweza kukutana nayo akasema haijalishi mitazamo walio nayo watu kuhusiana na mimi haijalishi wameelewaje historia yangu katika kipende, kipindi cha nyuma i'm not ashamed of the gospel sionei haya injili what is the gospel paulo anatoa jibu anasema kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wakovu Aha Paulo anatupatia jibu God solution to sin problem is the gospel 
suluhisho la Mungu kwa tatizo la dhambi ni injili. Na hii injili inamfunua nani? Paulo anasema injili anatoa kwanza definition anasema ni uweza wa Mungu. Kwa hiyo injili ni uweza sio nadharia is not just a theory it's God's ability tena sio uweza mwingine wote uweza wa Mungu dunamis kwa lugha ya asili neno dunamis ndio neno ambalo limetumika na Biblia kuweza kuelezea uweza ambao unamtofautisha Mungu na viumbe vingine vyote hata Yesu alipokuwa akifundisha sala ya Bwana sema wani ufalme ni wako na nguvu dunamis uweza uweza huu umezungumziwa katika sehemu nyingi sana lakini huu uweza wa Mungu tuna uelewaje uweza huu wa Mungu Tukimaliza hili somo toka nje angalia angani utaona vitu vinang'aa angalia mahali pote panapokuzunguka vitu vyote unavyoviona viliumbwa kwa uweza wa Mungu kwa hiyo Paulo anachomaanisha kwamba uweza ambao Mungu aliutumia katika uumbaji ameuweka huo katika injili kwa ajili ya ukombozi anasema ni uweza wa Mungu uletao wokovu neno wokovu na neno ukombozi ni maneno ambayo yanafanana. Japo ukombozi linatupeleka kwa kina zaidi kwamba mtu anatolewa mahali fulani ambapo alikuwa hana uwezo wa kuweza kujitoa. Ni uwezo wa Mungu uleta wokovu. Wokovu kutoka katika nini? Mathayo moja, ishina moja anasema na wao tutamwita jina lake Yesu kwa maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Kwa hiyo hii injili Biblia inamaanisha nini? Injili inapofika katika moyo wa huyu mwanadamu ni uweza unaoleta wokovu. Unaleta kwa nani? Sio kwa kila mtu. Kwa hiyo injili ipo kwa ajili ya kila mtu, lakini sio uweza uleta wokovu kwa kila mtu. Hapa ndipo tunakuja kwenye point ya kitu cha msingi ambacho tunapaswa kuweza kukielewa ili injili ifikie hatua ya kuwa uweza wa wokovu ni lazima tuelewe maana ya neno wokovu anasema Mathayo moja, ishina moja maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake kutoka kwenye dhambi zao hapo kuna typing hela nimeandika Mathayo moja, moja. ni moja, ishina moja. kwa hiyo wokovu ni kuokolewa kutoka kwenye dhambi Biblia ya Kiswahili inasema atakao ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao ya Kiingereza na He will save his people from not And here we come to the critical point ambayo ni lazima tuweze kuielewa and that is the focus of our today's our tonight sermon umeipokea injili and most of the people can answer yes nimempokea kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yao nimeipokea injili na mimi ninaiamini injili swali ni hili je kile kinachoelezewa as a result kama matokeo ya kuipokea injili je kinadhihirika katika maisha yako kitu gani utaniuliza Je, umeokolewa kutoka kwenye dhambi? And the answer is big no. To majority of people. Minority, the answer is yes. Na hapa ndipo tatizo linapoanzia. Wengi tunajua tumeipokea injili lakini hatuna experience ya kuweza kuwa restored katika perfection. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba tukimpokea Yesu Kristo atatukomboa kutoka katika dhambi zetu. Swali ni hili umekombolewa kutoka katika dhambi? 
Do you have the experience of salvation? Una uzoefu wa kukombolewa katika maisha yako? Dhambi imekoma katika maisha yako? Au unapiga maktaid? Unachapa gu kwenye dhambi moja every now and then? Uongo 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 uongo. Usengenyaji 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 usengenyaji. Is that redemption? And that is not redemption. Na ndipo tukifika kwa kwenye point hii ninapenda kilichonifanya baada ya kujielewa somo hili whenever I'm invited huwa nashindwa kukwepa kulizungumzia somo hili. Kwa sababu katika point hii wengi tumekuwa na dhana potofu na mimi ni miongoni mwao nimekuwa nimehubiri kwa muda mrefu na sasa nimekuwa nikikutana na watu na watu wanasema umempokea Yesu Kristo nasema yes of course wapo wenzetu hawa wa imani ambao zinaamini katika swala la wokovu japo hawalielewi katika kwa kina wakawa wananiuliza swali Umeokolewa kutoka katika dhambi? Nikawaambia no, hatuwezi kuokolewa katika dhambi tukiwa duniani kutoka katika dhambi mpaka tufike mbinguni. When I reached here, nikakumbuka kwamba nipo katika uelewa ambao shetani amekusudia niweze kuwa nao. Sasa tuangalie ukombozi. Swali letu la msingi ni hili. Paulo anasema sionei haya injili. Injili ni nini? Tumekwisha kuona ni uweza wa Mungu uleta wokovu. Wokovu unatuokoa kutoka wapi? Mathayo moja, ishina moja, utuokoa kutoka dhambini. Swali ni hili. Dhambi ni nini? Jambo la msingi. Dhambi ni nini? Waraka wa kwanza wa Yohana tatu fungu la nane. Atendaye dhambi ni wa ibilisi kwa kuwa ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo. Anyway, sita lizungumzia hilo fungu sana. Naomba niweze kwenda next. Yohana wa kwanza tatu fungu la nne. Anasema kila atendaye dhambi a afanya Uwasi ni dhana ambayo most of the times. Na tunapoiangalia dhana hii tunapoiangalia dhambi kama uwasi wa sheria, fasili yake ni hii kwamba dhambi ni kitendo. Na mtu aliyetenda kitendo hiki hali yake ni hii anahatia, anajisikia hatia kwa sababu amefanya kitendo cha dhambi, kitendo cha uwasi. Na tiba ni msamaha lakini tumekwisha kuona Hatuhitaji tu msamaha. Tunahitaji msamaha na restoration. Kwa hiyo ili tuweze kupata restoration ni lazima twende kwenye maana ya kina zaidi ya dhambi. Na Yesu anaielezea katika kitabu cha Yohana nane fungu la 34, Biblia inasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. What does it mean? Kwa hiyo zaidi ya kitendo dhambi ni bwana. Na hii ndio sababu huwalazimisha watumwa kutii, kwa hiyo ni bwana anayetawala kinyume cha nia zetu. Kwa hiyo msamaa hautoshi, tunahitaji mko ukombozi. Na ndio maana somo lina kichwa kinasema science ya ukombozi, sio ya msamaa. Tungezungumzia msamaa tunaishia somewhere Hatufiki mahali ambapo Kristo amelenga kuweza kutufikisha. Kwa hiyo tunapoiangalia sasa maana hii ya dhambi ndipo tunakutana na, na hili sasa. Kwa hiyo fasili dhambi ni kitendo. Na kando ya kitendo tu tukielewa kwamba dhambi kila atendaye dhambi ni mtumwa ndipo tunagundua kwamba aha kitu kinachoweza kumtumikisha mtu ni Bwana. Kwa hiyo dhambi si kitendo tu dhambi ni bwana. 
na hadi sasa kando ya kuwa na hatia ni mtumwa kwa sababu what is the solution the solution is redemption not just forgiveness suluhisho ni msamaha si kusa, suluhisho ni ukombozi si kusamehewa peke yake sasa uelewa wa wengi huishia kwenye kuelewa dhambi kama kitendo na msamaha maana yake ni kwamba unajua ii e, 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 inamaanisha kwamba kwa, kwa watu wengi kulingana na uelewa huu sasa maana yake ni kwamba watu wanapoishughulikia dhambi ah shoka hadiwekwi kwenye shina Mathayo tatu fungu la kumi uh, uh, na nini anaelezea Yohana Mbatizaji anasema na shoka limeshawekwa kwenye shina. Sasa usipoielewa shoka aliwekwi kwenye shina na dhambi haionelewi kwa kukiri dini bali kwa kubadilika. Kukubalika kuwa ni kitu halisi. Biblia imetumia majina tofauti tofauti ya dhambi. Kuna nia ya mwili katika Warumi nane saba Warumi sita sita utu wetu wa kale. Ezekiel 11:19 moyo wajiwe Warumi 7 fungu la 9 amezungumzia hapo sasa pamoja na haya yote baada ya kuelewa kwamba dhambi ni utumwa tunahitaji tuweze kwenda mbele sasa swali la msingi ni hili somo lina kichwa kinachosema science ya ukombozi nini maana ya neno science maarifa ya ukombozi sasa inamaanisha nini kukombolewa sasa baada ya kuelewa kwamba dhambi si solution ni nini sasa ni nini ambacho Kristo anakifanya kwa ajili ya kuweza kutuletea huu ukombozi kuna hatua ambazo Mungu huzifanya na hizi hatua ni kwanza kutufunulia maarifa ya kuweza kuielewa hii dhambi. Tumeshaona dhana tatu za dhambi. Dhambi ni uovu. Uovu inamaanisha ni asili tuliyoitoa kutoka kwa Adam na Hawa baada ya anguko. Nini maana sasa ya neno dhambi? Tuliona katika Zaburi ya moja. Maana ya neno dhambi sasa inakuja hapa baada ya huyu mtu kuweza kuji, kuwa muovu baada ya huyu mtu kuweza kuwa muovu kila anachokifanya automatically kutokana na asili yake ni dhambi kwa hiyo tunatenda dhambi kwa sababu ya vile tulivyo yani it is our nature na ili tuweze kuiacha dhambi ni lazima hii nature iweze kuondolewa warumi saba fungu la tisa, ndipo biblia inatuambia sasa tumeshaona uovu ni asili yetu ambayo tumeirithi kutokana na asili hiyo kila kitu tunachokitenda automatically ni dhambi. Kwa hiyo mtu anayetenda dhambi hajui kwamba anachofanya ni kibaya. Anaona ni kitu cha kawaida. Anaweza akawa ni jambazi akaona ni kitu cha kawaida. Anaweza akawa ni muongo. Sote tumepitia sekondari. Tuna ushahidi wa watu ambao matusi vilikuwa ni viunganishi vyao kwa sababu ya uovu ni asili kutenda dhambi na wanajisikia kawaida, wanajisikia burudani. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye anatenda dhambi anaona raha kutenda dhambi na ndio maana hauwezi kuiacha siwezi kuiacha kwa sababu gani it is within my nature ninafanya kwa sababu ya vile nilivyo mimi ni mtu sasa sheria inaingia gumza kwamba kabla ya sheria kuja alikuwa ni mwenye dhambi wa hiari anasema nami nalikuwa huru hapo mwanzo pasipo sheria anamaanisha nini alikuwa ni muovu na akawa anatenda dhambi na anajisikia yuko free akitenda dhambi na baada ya sheria kuweza kuingia ikaleta madai ya haki ya Mungu katika maisha ya Paulo na inaleta madai ya haki ya Mungu katika maisha yetu na sheria ikishaingia sasa uovu upo dhambi ipo pale pale na mtu anayetenda dhambi anajisikia free Mungu analeta sheria sheria ikija inabadilisha 
kutoka kwenye dhambi inageuka kuwa kosa. Na ndio maana Zaburi anaelezea dhana tatu. Kuna uovu, kuna dhambi, kuna makosa. Uovu au nature. Dhambi ni yale tunayotenda na kujisikia kawaida. Sheria ikija tunaanza kujisikia kwamba sisi ni wenye hatia. Sasa sheria ikishakuja inatupatia uhakikisho wa dhambi. Kwa hiyo tunaanza kujua kwamba ninachofanya ni makosa. Nini kinachofuata? Jambo la tatu, toba. Toba. Na hii uja endapo hatuzimishi Roho Mtakatifu. Yaani ametushawishi ame kupitia neno lake, kupitia sheria na ukaona kabisa kwamba hiki ninachokifanya si sahihi ni makosa Sasa wengi huwa tunafanya kama fungu la Yesaya mabari ya haki akafanya hofu akajibu sasa enenda zako nami nikipata nafasi nitakuita Unajua ni nini wengi tunachofanya Mungu anapoleta maarifa tunapostpond kuweza kukubali yale maarifa na kumuomba Kristo alete matengenezo tunasema ili swala linahitaji kuweza kujifunza zaidi umeambiwa kitu fulani sio sahihi unasema ninahitaji kujifunza zaidi ndicho alichokifanya Felix muda ambao ulikuwa ni muda wa ukombozi kwake na kuokolewa maarifa yalipokuja akapostpond sasa wengi Mungu analeta maarifa. Akileta maarifa tunachofanya tunaanza kusema haya mambo mengine ni mashauri. Mungu anatu hapa tunashauriwa tu kwamba tufanye hivi. As if kwamba hakuna changes ambazo tunatakiwa kuweza kuzifanya. Sasa baada ya toba inapokuja toba nini maana ya toba. Sasa toba si kujutia tu matokeo mabaya ya dhambi kama alivyofanya Farao. Akawa anajuta na akawa anawaruhusu ana, ana, ana wana wa Israeli kwa sababu ya uoga. No. Toba ya kweli ni kuichukia dhambi kwa sababu ni dhambi. Na hii haiji kwa asili yetu Biblia inatuambia katika Matendo 5:31 inatuambia ni zawadi ambayo anaitoa Mungu na ndio maana na kuunga kutenda dhambi tunapitia toba tunapitia ungamo tunaanguka tena dhambi ile ile mark time kwa nini kwa sababu hatujafikia hatua tukamuomba Mungu atupatie zawadi tuwe na toba ya kweli tufikia tu ya kuichukia dhambi kwa sababu ni dhambi na kupenda haki kwa sababu ni haki hii hailetwi na sisi wenyewe ukombozi hauletwi na sisi wenyewe ila ni Kristo anayepandikiza toba hii katika mioyo yetu kwa hiyo sasa tuna maarifa ya mandai ya Mungu namba mbili tuna uhakikisho wa dhambi namba tatu, tuna toba namba nne, tuna ungamo sasa ungamo ni kukiri tunaenda mpaka mwisho somo letu naomba niweze kumalizia na hii unaweza ukapitia hatua hizi zote ukadhani kwamba upo katika uhusiano na Mungu lakini kumbe bado wewe ni mtumwa wa dhambi na ukitaka uprove hili uhakikishe hili naomba niwaulize swali karibia sisi wote tuliopo hapa katika kipindi hiki tuna maarifa ya madai ya Mungu tunajua ni nini tunachopaswa kufanya na the problem is not understanding what we should be 
The problem is how to become what we should be. Tatizo tunafikiaje katika hatua ya kuwa vile tulivyo kulingana na maarifa tuliyonayo. Wengi tunaishi below the standard of the light given to us chini ya kiwango cha nuru ambayo tumepatiwa. Lakini wengi wengi tumepata uhakikisho na mtu anajua anasema kabisa jamani mniombe mniombe hivi tunatoba no, na hatalia kabisa lakini anarudi anafanya dhambi na wengi tumefanya maungamo tumefanya maungamo lakini bado tuko unyanyasi what is the problem muda wetu umetutupa mkono fasi hivi tunaenda mpaka saa ngapi mwenyekiti Adhani ni saa 4 kamili au ni saa 4 na nusu maana tulianza saa saa 3 na nusu. Kwa sababu naona mwenye kiti yuko kimya naomba niweze kuendelea. Mwenye kiti naomba uniambie utaniambia kama muda umeisha tuweze kustop hapa. Ayani sasa hello. Naam naam. Saa 4 ndio tu tunatakiwa tu tunatakiwa tumalize. Kwa unaweza kumalizia. Okay okay. Okay, okay. okay okay. Ngoja ngoja ni nimalizie hapa. Kwa hiyo unaweza ukapitia hatua zote hizi. Bado uko mbozi usiweze kufanyika. Sasa ni nini tunacho kihitaji? Tunahitaji kuweza kujua hatua kadha wa kadha tunazopaswa kuweza kupitia ili Kristo aweze kutukomboa kutoka katika dhambi. Na hizi hatua tunazipata vizuri katika typology, katika fundisho kivuli la wana wa Israeli walipokuwa Misri na tu sita walizozipitia ambazo Mungu alizifanya kwa ajili ya kuwakomboa kutoka isha wana wa Mungu wakiwa duniani katika dunia ya dhambi Misri inawakilisha dunia Farao anawakilisha Bwana wa dhambi wa Israeli wanawakilisha watumwa ambao ni wana wa Mungu wanaoitwa kwa jina la Mungu. Na wanatenda dhambi siku kwa siku kwa sababu ya hali walionayo. Israeli walipokuwa wakitenda dhambi Misri, you can imagine, walikuwa wanaungama, mtu akitoka amefanya kazi kwa farao, anamuomba Mungu amsamee, lakini when he wake up in the morning, anaempangia ratiba ni farao. Sasa Tunatakiwa tuweze kujua tunarudia kutenda dhambi kwa sababu the problem is not sin sin is there the problem is who we are sisi ni kina nani sisi ni watu sasa tunatakiwa kuweza kuelewa ni namna gani Kristo anatuokoa kutoka katika utumwa wa dhambi kwenda katika ukombozi kutoka katika utumwa na kuingia katika uhuru. Biblia inasema kwa, kwa kifupi mwana wa Adam akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Hapo naamini kila mmoja amesema amina, lakini swali ni hili anatuwekaje huru? Naomba niweze kuishia hapa tukipata nafasi tutajifunza tena watakaoweza kuendelea kufuatilia YouTube basi tutaweza kufuatilia katika account ambayo nilitaja account ya Petro Tumaini masomo haya tutaendelea kuyapost tukipata nafasi kwenye platform kama wakati mwingine kama nafasi hiyo itapatikana na nafasi za kuingia katika katika jina Yesu Kristo amen Amina. Amen. 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 Amen.
Shukuru sana mwanjelisti kwa somo zuri sana. Tumebarikiwa sana na kuwa pamoja nawe usiku huu wa leo. Mungu akubariki sana. Amen. Basi kwa wakati huu napenda kumkaribisha mwenyekiti Kitengeni Lucas kwa ajili ya matangazo lakini pia nakutoa neno la shukurani kwa mwanjelisti ambaye amekuwa pamoja nasi usiku huu wa leo. Mwenyekiti Naam fadhili. Bwana Sasfio. Amen. Amen. Ah kwanza kabisa nipende kushukuru mwanjelisti Petro Tumaini kwa huduma yako ya leo. Hakika tumebarikiwa. Amen, amen. Ah jambo tu la kuasi kwamba tuweze kutenda yale yote ambayo tunaweza kujifunza kila siku kwa sababu mafundisho yanafundishwa kwa hiyo natakiwa tuweze kuyaishi kama maandiko matakatifu yanavyotuelekeza ah tukio naendelea ningependa kuchukua taarifa taarifa kidogo ah uh, actually kuna taarifa hapo itatokea ita pop up kwenye screen kwa hiyo nitakuoa uweze utajaza afu baadaye utasubmit Ah nadhani kuna kitu mmekiona hapo naomba muweze kukijaza zenu utasubmit huku tunaendelea na matangazo Ah usiku wa leo matangazo tulionao kama anatukasa ningependa tu ku kuendelea kuwatangazia kwamba kama tunavyofahamu siku ya kesho siku ya kesho tunaendelea kuwa na semina zetu za unabii kwa hiyo na kusii tuweze ku, ku, kushiriki kama ipasavyo a semina zetu ningependa kuzisoma Semina zetu kwanza kisha zitaanza itaanza saa sa 9 mpaka saa sa 9 kamili mpaka saa kumi kamili mchana ambapo tutakuwa na hudumia na mchungaji wetu uh, Pastor Jonas Singo. Kwa hiyo kama washiriki ambao tumeshiriki siku ya leo msisite kuhudhuria siku ya kesho pia. Uh, meeting ID pamoja na password tutazituma kwa group mbalimbali ili kuweza kujoin pamoja katika siku ya kesho. Ah uh, sitakuwa na neno lingine la kuendelea hapa ningependa pia kumkaribisha mlezi wetu Pastor Nasib kwa neno lolote la kutuambia. Karibu Pastor. Okay. Upendo wa Bwana Yesu asifiwe. Amina. 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 Uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jioni ya leo na masaa haya ya usiku kwa namna ambavyo uh, tumeweza kuabudu pamoja kwa mara nyingine tena. Uh, tunamshukuru sana uh, Mungu kwa namna ambavyo somo la leo limetolewa na binafsi nimebarikiwa and i hope kwa vile ambavyo tumejifunza uh, pengine kwa wakati mwingine tunaweza pia tukapata muda wa kuendelea kujifunza zaidi uh, yapo mambo mengi Tuna, tunapojifunza juu ya sayansi ya ukombozi na kisa chake cha ukombozi ni somo ambalo tutakapofika hata mbinguni ndilo litakalo kuwa ubiri kuu la mkutano E, tulikombolewaje ilikuwaje mpaka tukajikuta tumefika mbinguni kwa hiyo ni masomo ambayo yana mvuto na yanaleta uh, kiu ya kusikia kwa maana hakuna anayetaka kupotea kila mmoja anataka kukombolewa na anatamani apate wokovu afike mbinguni sasa ni masomo ambayo yanatupatia dira ya nini tufanye tunapokuwa hapa duniani kwa sasa 
na namshukuru uh, mwanjesti Petro kwa kutubariki siku ya leo bwana kubariki sana uh, nipende pia kutumia fursa hii uh, kuweza kuwa atakia heli ya maandalizi ya safari zenu mnapojiandaa kurudi viwoni uh, ninajua muda ni mfupi baadhi yetu tunaweza tukawa na changamoto mbalimbali uh, lakini yet tumekwisha sikia matangazo yametangazwa uh, ya kwamba tunarejea viwoni ninamtukuza bwana kwa sababu anyway tusingeweza kukaa kwenye hizi lockdown forever Uh, still ilikuwaepo kuna nafasi ya kurudi tena kumaliza masomo yetu na wengine kuendelea na masomo. Kwa hiyo naendelea kuwaombea uh, mnapojiandaa kwa ajili ya safari zenu bwana wafanyie wepesi kwa wale ambao wana changamoto uh, mbalimbali tuendelee kumuomba na kumsi bwana akatupatie uh, ufumbuzi wa hizo changamoto na kama kuna mbaya atahitaji kushirikiana ongea na mwenyekiti Uh, ongea na viongozi wako watawi tutaangalia na gani tunaweza kusaidia Ah, ningependa kumkabisha fadhili Emil kuendelea na ratiba yasoelekea. Karibu. Anafikiri hapo tumefikia ukingoni mwa vipindi vyetu usiku huu leo. Nipende sana kuwashukuru wale wote ambao wameshiriki pamoja nasi katika series hizi za intensive bible study. Tumejifunza kwa kweli mambo mengi mengi sana na tunatumaini kwamba tutaendelea kuwa pamoja na tutapata wasaa kama huu kuendelea kujifunza mambo kadha wa kadha. Leo tumekuwa na mjilisti Petro Tumaini ame Tuf, am, ametufunulia mambo mbalimbali ametufunulia neno la Mungu lakini natumaini kwamba kila mmoja wetu amebarikiwa tulikuwa na wageni katika program zetu leo tunapenda kuwakaribisha sana na pale ambapo tutawahitaji basi msisite kujoin katika platform yetu hii ambayo platform hii imeandaliwa na department ya ICT kutoka tayari la tukasa FM leo tunao wageni wengi tu ambao wametembelea karibuni sana kina Malima karibuni sana Robi Jeremiah kaka Yonazi Wini karibuni sana tumefurahi kuwa nanyi katika usiku huu leo basi paka hapo tumefike So naona fadhili mtandao unamsumbua Kila kuf, kufikia hapo utakuwa na kitu cha ziada Alaba hapa ningependa kumkaribisha Robi Jeremiah kwa ajili ya kutufungia kwa ombi Karibu Robi sante tuombe Baba yetu na Mungu wetu tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi na sante kwa muda ambao umetupatia tunakushukuru kwa jina neno ambalo umeendelea kutupatia katika usiku leo endea kwa pamoja nasi tunapokuwa katika masaa ya matakatifu tulale salama tunampea salama na ibada ambayo tutaifanya ikae na mibaraka tele bariki kila mmoja wetu katika usiku leo tunamba kwa Yesu Kristo amina amen amen basi niwatakia usiku mwema na sabato njema pia